வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஃபஸ்ட் வால்யூமில் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்த் லெசன் ஓகேங்களா ஸோ அட்வென்ட் ஆஃப் காந்தி அண்ட் மாஸ் மொபிலைசேஷன் ஸோ காந்தி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் எந்தெந்த மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இங்கே இருந்த டைமில் இந்தியாவில் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி வந்து அவர் எப்போ பிறந்தார்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து போர்பந்தர் அப்படின்ற ஏரியாவில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பிறந்திருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அவரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்தி ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிருப்பார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போனதுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் திரும்ப இந்தியா வராரு ஓகேங்களா ஸோ அவர் அந்த எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிட்டு அங்கே வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அங்கே ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அங்கே இருந்த பீப்புளுக்கு இடையே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பீப்புள் ரொம்பவே வந்து அவங்களோட எப்படி சொல்கிறது கலர் மூலயமா அவங்களோட நிறம் மூலயமா அவங்கள வந்து ரொம்பவே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கு ஆதரவாக இவர் அங்கே போராட்டம் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சத்தியகிரகா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நடந்த ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸை வந்து அவர் அவாய்ட் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரஸ்ட் பை த ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் த ஐடியாஸ் ஆஃப் கோபால கிருஷ்ண கோக்லே ஹி நால் அக்னாலேஜ் ஹிம் ஹஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் குரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து அந்த எயிட்டி நைன்டி த்ரீ வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி வந்துருப்பார் இந்தியாவுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இவர் வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகுலாவே மீட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவரோட தாட்ஸ் அவரோட கோட்ஸ்லாம் இவர் பார்த்துட்டு அவரோட ஐடியாஸ்லாம் இவர் பார்த்துட்டு அவரை வந்து இவரோட பொலிட்டிக்கல் குருவாக இவர் ஏற்றுக்கிட்டு இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் குரு ஆஃப் காந்தி நெக்ஸ்ட் ஹி எஸ்டாப்ளிஷ்டு இஸ் சப் சபர்மதி ஆசிரமம் அட் அகமதாபாத் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே சொன்னது சொன்னது மாதிரியே இவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வருஷம் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து அவர் டூர் மாதிரி போயிட்டு வருவார் ஓகேங்களா ஸோ சுச்சுவேஷன்ஸ் இங்கே இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது எல்லா மக்களோட வாழ்வாதாரங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாரு ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக அவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் வந்து குதிக்கல ஃபஸ்ட்டு மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட சூழ்நிலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த சபர்மதி ஆசிரமத்தை அக அகமதாபாத்தில் இவர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இவர் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ்லேயோ ஹோம் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸில் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகிறாரு ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அவர் வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் வந்து நடக்கும் இவர் வந்து அந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டில் க கலந்துக்கல ஓகேங்களா ஸோ இந்த சத்தியகிரகா அப்படின்ற விஷயம் என்னென்னா சத்யா அண்ட் அஹிம்சா அதாவது ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இவர் காந்தி வந்து ஃபாலோ பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அங்கே இருக்கிற ரேசிஸ்ட் அதாவது நிதம் நிறம் வச்சு மக்களை தாழ்வுபடுத்தி கொடுமைப்படுத்துகிற இதை வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜெயித்தார் அதையே தான் நம்ம இந்தியாவிலையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ த ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸ் வுட் பி வெப்பன்ஸ் ஆஃப் பிரேவ் அண்ட் ஃபியர்லஸ் அண்ட் not coverts okayla so your ku vandu the perspect and practice faith and action idu moonathukume endha or vedru vaadhi illama irundhaar so your vandadukaprama first first your லீட் பண்ண மூமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்பரான் மூமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் அட் மொபிலைசிங் த இந்தியன் மாசஸ் வாஸ் மேட் பை காந்தி ஆன் அண்ட் இன்விடேஷன் பை பெசன்ஸ் ஆஃப் சம்பரான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற மாஸ் மூமெண்ட் இவர் பண்ணுறாருன்னா அது வந்து இந்த சம்பரான் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மா இந்தியா லெவலில் பண்ணலை பட் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் பீகாரில் இருக்கிற சம்பரான்ற ஒரு வில்லேஜில் தான் இவர் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக இந்த மூமெண்ட் நட நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ கல்டிவேட்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களால தான் இந்த விஷயம் ஒன்று நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இண்டியோ அங்கே இருக்கிற அதாவது பீகாரில் சம்பரான்ற வில்லேஜில் இருக்க எல்லா ஃபார்மர்ஸ்கிட்டையும் அதாவது ட்வெண்ட்டியத்தில் த்ரீ ப த்ரீ த்ரீ த த்ரீ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் தேர் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது மூணுல இருபதுல மூணு பங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நிலங்களில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இண்டிகோவை தான் விளைவிக்கணும் அப்படின்னு ச
and Gandhi conducted a detailed inquiry. Okay, guys. So, our local leaders, kita Gandhi, when they all that you pay, sir, are going. Okay, guys. So, when they are not done, they are going to full of visari. Kita are. After that, what happened? What happened? பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ காந்தியை வந்து ஏற்கனவே அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நடந்த விஷயம் வந்து இவங்களாம் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க ஸோ இவர் வந்துட்டாருன்னோடனே அவரை வந்து வெளியே போக சொல்லி அங்கே இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க பட் அவர் வந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிடுவார் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுன்னா ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்கொயரி கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டியில் காந்தியும் ஒரு மெம்பராக இருக்காருங்க ஓகேங்களா ஸோ அங்கே வந்து என்னாச்சுன்னா இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து அஃபீஷியல்ஸ் கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு இந்த பெர்சன்ஸோட நிலைமை இப்படி பிளான் பண்றாரு <laughs> இந்தியாவில் நடத்தின மூமெண்ட் அதாவது சம்பரான் மூமெண்ட் நைன்டீன் செவன்டீனில் நடத்துகிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அண்ட் காந்தி ஃபாஸ்ட் அட் அகமதாபாத் இன் நைன்டீன் எயிட்டீன் அதாவது அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் அவர் வந்து ஃபாஸ்டிங் அதாவது உண்ணாவிரத போராட்டம் மொதல் முதல்ல காந்தி எங்கே எப்போ நடத்துறனா இந்த அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக்கில் நைன்டீன் எயிட்டீனில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்துகிறாரு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வர வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே கம்மியான சம்பளம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி அவங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க பட் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க மில் ஓனர்ஸ்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான சம்பளம் தான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா இதோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து காந்தி கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ காந்தி கிட்டே எடுத்துகிட்டு போனதுமே அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறாரு பேசி முடிச்சுட்டு சரி உங்க கா அதாவது ஓனர்கிட்டையும் பேசிக்கிறாரு ஓக்கர்ஸ்கிட்டையும் பேசுகிறாரு லாஸ்ட்டாக அவர் என்ன முடிவுக்கு வர்றாருனா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு வேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு பட் ஓனர்ஸ் யாருமே இதுக்கு ஒத்துக்கலை ஓகேங்களா ஸோ ஒத்துக்காத உடனே இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மக்கள் எல்லாரையுமே வந்து உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு மக்கள் அதாவது ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இவரும் கூட சேர்ந்து உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைமில் இவர் வந்து ஒரு மாஸ் லீடர் ஆச்சா ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க இவருக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கம்பெனி தான் ஏதோ பொறுப்பாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்ததுனால ஸோ அவர் வந்து நீங்கள் சரி நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப இது வந்து செகண்ட் மூமெண்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே நைன்டீன் எயிட்டீனில் கேதா ஸ்ட்ரகிள் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கேதா ஸ்ட்ரகிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்ஸ்டூனால் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற பெர்சன்ஸ்லாம் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க ஸோ அங்கே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த அதாவது ஒரு காலனியல் ரூல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபெமைன் கோட் in the event of crop yield being under 25% of the average the cultivators were entitled for total remission adavadu monsoon failure nalayo illana drought ஃபெமைன் அந்த மாதிரி அதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து மக்கள் யாரும் வந்து அதாவது இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே அவங்களோட கல்டிவே கல்டிவேஷன் க்ராப் கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்னு ஒரு ஃபெமைன் கோடு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் அந்த நைன்டீன் எயிட்டின் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா காலனியல் அத்தாரிட்டிஸ் யாருமே வந்து அதை ஒத்துக்கலைங்க ஓகேங்களா ஸோ காலனியல் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபார் ரெமிஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெனியூ டியூரிங் நைன்டீன் எயிட்டின் அவங்க வந்து யாருமே ஒத்துக்கலை அவங்க வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பே பண்ணி தான் அவரும் டேக்ஸ்லாம் பே பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பெர்சன்ஸ் கிட்டையும் சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ பட் த அத்தாரிட்டிஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் அண்ட் ஹார்ஸ் டு தேம் டிமாண்டிங் ஃபுல் பேமெண்ட் சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியான விவ விளைச்சல் ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இவங்க வந்து நீங்கள் ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிடுவாங்க சாரி ஸோ இதை வந்து திருப்பி காந்திக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அங்கே காந்தி போனோடனே அங்கே என்ன ஆகிடுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் திரும்பவும் இவங்களுக்காக போராடுறாரு சர
வல்லபாய் பட்டேல் ஏ யங் லாயர் அண்ட் இந்துலால் யாக்னிக் ஜாயிண்ட் காந்தி இன் த மூமெண்ட் அண்ட் ஏர்ஜ் த ராட் ரியாட்ஸ் டு பி ஃபோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இஷ்யூடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் த ரெவன்யூ ஷேல் பி கலெக்ட் ஓன்லி ஃப்ரம் தோஸ் ரியாட்ஸ் ஹூ குட் அஃபோர்ட் டு பே இந்த போராட்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் கவர்மெண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன முடிவுக்கு வராங்கன்னா யாரால் பே பண்ண முடியுமோ அவங்க மட்டும் டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் மீதி யாரும் பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் செவன்டீனில் சம்பரானில் ஜெயிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக்கில் நைன்டீன் எயிட்டீன் கேதா சத்யகிரகா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு வந்ததுமே ஸ்டார்ட் பண்ண மூமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ த சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் பை கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல கோபாலகிருஷ்ண கோகலே வந்து தி சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டியை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக்யூலர் ஆர்கனைசேஷன் இன் த கண்ட்ரி டு டிவோட் இட் செல்ஃப் டு த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்ட் ரூரல் அண்ட் ட்ரைபல் பீப்புள் ஓகேங்களா ஸோ தாழ்த்தப்பட்டவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கவங்க ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனா அதாவது மகாராஷ்டிராவில் இருக்க பூனாவில் பூனா தான் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பிரான்ச்சஸ் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அதாவது மெட்ராஸ் மும்பை அலஹாபாத் அண்ட் நாக்பூர் இந்த நாலு இடத்துல வந்து இதோட பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாண்டாக் செம்ஸ்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எட்வின் மாண்டாக் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் செம்ஸ்ஃபோர்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் ராய் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் அதாவது எப்பயுமே மின்டோ மார்லே அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒருத்தர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இன்னொருத்தர் வந்து வைஸ் ராய் ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா யார் வைஸ் ராய் யார் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மாண்டாக் வந்து இங்கே செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் செம்ஸ்ஃபோர்டு வந்து வைஸ் ராய் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த ஸ்கீம் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்ச் ஃபார் இந்தியா விச் கேம் டு பி டோன் ஆஸ் த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ மாட்டாக் செம்ஸ்வார்ட் ரிஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா என்லார்ஜ் த ப்ராவின்சியல் லெஜிஸ்லேச்சர் கவுன்சில் வித் எலக்டட் மெஜாரிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அதாவது டயார்கி சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராவின்சஸ் வேர் கிவன் மோர் ஷேர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஆ டயார்கி இந்த பைக் கேமரலிசம் அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் வந்து இதில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் லா அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிசர்வ் ஃபார் த ஒயிட் மென் ஓகேங்களா ஸோ ரிசர்வ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு செக்ச சாரி ரிசர்வ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் கொண்டு வராங்க அதில் ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் மேன் கிட்ட அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா ஒயிட் மேன் அவங்க கிட்ட போகுது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லா அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோலில் போகுது மீதி இருக்கிற ட மீதி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் சச்சாஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் வேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு எலக்டட் இண்டியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்தியன்ஸில் இருக்கிறவங்கள ஹெல்த் எஜுகேஷன் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே போகுது ஓகேங்களா ஸோ வேர் டேரக்ட்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கவர்னர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் மேன் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்டில் இருக்கவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து டேரெக்டாக கவர்னர் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க பட் இந்த இவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா the ministers holding transfer subjects were responsible to the legislature okayla so uh, reserved subject la irukka ministers ellame governor ku responsible ah irupanga ministers holding transfer subject irukavanga ellarume vande legislature ku responsible ah irukanga but those in charge of reserved subjects were not for further the governor of the provinces could overrule the ministers under the special veto power okayla so special power na veto power <coughs> ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசர்வ் சப்ஜெக்டில் இருக்கவங்க வந்து இந்த லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ கவர்னர் நினச்சா இ
அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சிவ் அசம்பிளியை வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் அப்ப அப்பர் ஹவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்லேருந்தும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நாமினேட்டட் பண்ணியும் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போத் த ஹவுசஸ் ஹேட் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் த கவர்னர் ஜெனரல் அண்ட் ஹீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கன்சல் சாரி கவுன்சில் பட் த ஜ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஓவர் த ப்ராவின்ஷியல் கவர்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரைட் டு ஓட் ஆல்சோ கண்டினியூடு டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த டைமும் அதாவது நைன்டி நைன்த் ஆக்ட் மூலயமாவும் இவங்க வந்து ரைட் டு ஓ ஓட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்து எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டீனில் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவே இந்த இந்தியன்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் மெட்டின் ஸ்பெஷல் செஷன் அட் பாம்பே இன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் டு டிஸ்கஸ் த ஸ்கீம் ஸோ அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஆகஸ்ட்டில் அவங்க ஸ்பெஷல் செஷன் பாம்பேல அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஐஎன்சி பட் அதுவுமே அவங்க இந்த ஸ்கீம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிசப்பாயிண்டிங் அண்ட் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்டை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ த காலனியல் கவர்மெண்ட் ஃபாலோட் ஏ கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசி ஸோ இந்த கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கழுதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கழுதைக்கு மேலே வந்து ஒரு குச்சியில் நூலில் வந்து கேரட்டை கட்டி விட்டுடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கழுதைக்கு முன்னாடி அந்த குச்சை காட்டிட்டோன்னா அந்த கேரட் அதோட கண்ணு முன்னாடி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது கிடச்சிரும் கிடச்சிரும்னு சொல்லிட்டு இது கடைசி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இவங்க இந்த பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நமக்கு தருவோம் தரோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து கைட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அது கைட் பண்ணிட்டு போனாங்கன்றதோட நம்மளை வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் இப்போ தந்துடுவோம் அப்புறம் தந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நாங்கள் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் தந்துடுவோம் இப்படி இந்த ஒரு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் தந்துடுவோன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு நம்மளை வந்து அவங்க ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை தான் வந்து கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ த சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி தே அப்போஸ்ட் டு த மெஜாரிட்டி ஒப்பீனியன் அண்ட் லெஃப்ட் த காங்கிரஸ் டு ஃபார்ம் தேர் ஓன் பார்ட்டி விச் கேம் டு பி கால்ட் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிராமின் மூமெண்ட் ஸோ எங்கே இந்தியாவில் எங்கெங்கே நான் பிராமின் மூமெண்ட் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹையர் கேஷ் ஆல்சோ வேர் கண்ட்ரோலிங் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் and does the middle and lower caste were dependent on them for livelihood okayla so avanga epime so inga higher caste nu vandu maximum ellame vandu brahmin danga solranga okayla so the hierarchical hierarchical indian society and the contradictions within found expression in the formation of caste associations and movements to questions the dominance of higher castes so inge vandu dominance adavadhu brahmin and brahmins da vandu maximum ella sectors la adavadhu government services la irukatum avanga education sa irukatum ella field la avanga da vandu sorry munadi irukanga appdin solittu avangalukku edirpa enna enna movements vanduchu appdin solittu paakalam okayla so namasudra movement bengal and eastern india adida adidharma movement in north western india சத்திய சோதக் மூமெண்ட் இன் வெஸ்டர்ன் இந்தியா அண்ட் திராவிடியன் மூமெண்ட்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு மூமெண்ட் வந்து நாலு நாலு ரீஜனில் நடக்குது இல்லை நமசுத்ரா மூமெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிரியேஷன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் கேஸ்ட் சாரி நமசுத்ரா கம்யூனிட்டி இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யாருன்னா அஸ் எ ஏர்லியர் நோன் ஆஸ் சந்திரா ஆர் சந்தல் எ டேர்ம் யூஸ்வலி கன்சிடர் ஆஸ் ஏ ஸ்லர் ஓகேங்களா சே தி லிவ் தே லிவ் அவுட் சைட் த ஃபோர் டயர் ரிச்சுவல் வர்ணா சிஸ்டம் ஸோ இந்த பிராமணா சத்ரியாஸ் வைஷாஸ் சூத்ராஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த நாலு வர்ணா சிஸ்டத்துக்கு அப்பார்ட் பற்றி இவங்க இருக்கிறாங்க சரிங்களா அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஸ் வேர் அவுட் கேஸ்ட் அண்ட் அன்டச்சபிள்ஸ் இந்த ஐஸ் ஆஃப் த ஹிந்து கம்யூனிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து ஒரு அன்டச்சபிள்ஸ் தான் த கம்யூனிட்டி வாஸ் ட்ரெடிஷ்னலி என்கேஜ் இன் ஃபிஷிங்ஸ் அண்ட் எஸ் அ போட்மேன் இந்த மார்ஷி ஸ்வாம்ஸ் ஆஃப் தேர் நேட்டிவ் லேண்ட்ஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் ஆஸ் த வெட் லேண்ட்ஸ் வேர் ரீக்ளைம்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் தே டேர்ன்ட் டு பெசன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஆ
இவங்க ஒரு அன்டச்சபிள்ஸ்ன்னு ஓகேங்களா ஸோ நாலு வர்ணா சிஸ்டம் வந்து வேதிக் டைமில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த நாலு வர்ணா சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே இவங்க வரமாட்டாங்க அதை விட்டு வெளியே தான் அவங்க இவங்க இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் அண்ட் போட்மேன் ஓகேங்களா ஸோ படகோட்டியாக மட்டும்தான் இவங்க இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ காலப்போக்கில் இவங்களோட நிலங்கள் நிலங்கள் அதாவது இவங்க இவங்க இருந்தது எல்லாமே வந்து சதுப்பு நிலங்கள் மாதிரிங்க ஓகேங்களா ஸோ தண்ணி இருந்த இடம் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து காலப்போக்கில் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக மாற்றப்பட்டுச்சு ஸோ இவங்க மாற்றப்பட்ட உடனே இவங்களும் வந்து விவசாயிகளாக கூலி வேலைக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இவங்களோட நிலைமை வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே பின்னாடி பின் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாகிட்டாங்க ரொம்ப ஏழ்மை நிலைமையில் போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூமெண்ட் எதனால் கிரியேட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எ க்ரியேஷன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் கேஸ்ட் கிளஸ்டர்டு லெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் இவங்க வந்து இந்த ந நம்சுத்ரா நமசுத்ரா மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஹை கேஸ்ட் பத்ரோலாக்ஸ் இந்த பத்ரோலாக்ஸ் அப்படின்றவர் தான் வந்து அவங்க அவங்களால தான் இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு ஏழ்மையாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்சுத்ரா மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நான் இது நீங்கள் கூகுளில் டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு வரும் அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் ரீட் கொடுத்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதி தர்மா அதி தர்ம மூமெண்ட் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா த இட்ஸ் ஏ எய்ம் டு பி கிரியேஷன் ஆஃப் ஏ நியூ ரிலீஜியன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்த வந்து ரிப்போர்ட் அதாவது சப்மிட் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரண்டம் ஒன்று சப்மிட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆதி தர்ம ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மெமரண்டம் எப்போ சப்மிட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பிஃபோர் த லெட்டினட் கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸி அவர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதி தர்மா ரிப்போர்ட் அப்படின்றத வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேயும் இவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிவ் ஏ கிராஃபிக் பிக்சர் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஸோ இவங்க நடத்த போகிற மூமெண்ட்ஸ் அதை இவங்க நடத்தின மூமெண்ட்ஸோட ஐடியாலஜி ஐடியாலஜிக்கல் காம்போனன்ஸ் மொத்தமாக வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெமரண்டமை யார் சப்மிட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா பை த அத்ராம் அத்ராம் அப்படின்ற ஒரு லீடர்ஷிப் விச் இன்க்ளூடட் மாஸ்டர் குர்பந்தா சிங் ஓகேங்களா ஸோ இவர் அந்த குர்பந்தா சிங் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹூ வாஸ் த ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் அத்ராம் மண்டல் அட் தட் டைம் பிகேம் த மேக்னா கட்டா ஆஃப் த மூமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஹூ வாஸ் த மேக்னா கட்டா ஆஃப் த அதி தர்ம மூமெண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா குர்பந்தா சிங் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரீட் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சத்திய சத்தியசோதக் மூமெண்ட் இது யாங்க யார் அதாவது இவர் இருக்காரு பார்த்தீங்களா ஜோதிபா ஃபியூலே இருக்காரு பார்த்தீங்களா ஸோ அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் வந்து இந்த சத்திய சோதக் சமாஜ் அப்படின்றது அதாவது ட்ரூத் சீக்கர்ஸ் சொசைட்டி அப்படின்றத ச த ஜோதிபா ஃபியூலே அவர் வந்து ஜோதி ராவோ ஃபியூலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து பூனேல டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயில் இது இந்த சொசைட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இன் ச சத்தாரா நைன்டீன் நைன்டீனில் டெனன்ஸ் சாரி டெனன்ஸ் ரிவோல்ட் against their brahman lord uh, sorry brahman landlords in coordination with the samaj's anti religious ideology okayla so in the satya shodak movement yaar edukaga pandranga nu pathina brahman landlords ku against ah ivanga start pandra movement tha vandu the satya shodak samaj enga nu pathina satarala 1919 la indha revolt nadakkudhu okayla so next dravidian movement nu pathina The Dravidian movement in the British India started with the formation of Justice Party on 20th November 1916 sorry in Victoria Memorial Hall in Madras mm. sorry na uh, 20th November 1916 la Victoria Memorial Hall la Madras la start pandranga yaar yaar na pathina TM Naya and P Tyagaraya Chetty தியாகராய செட்டி அப்படின்றவங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் ஆஃப் நான் பிராமின் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் மீட்டிங் இன் த ப்ரெசிடென்சி ஸோ நான் பிராமின் அதாவது பிராமின்ஸ் அகெயின்ஸ்டாக இவங்க வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸஸ்லாம் மீட்டிங்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க இந்த நாலு மூமெண்ட் அதாவது நாலு ஏரியாவில் நடந்திருக்கு நமசுத்ரா மூமெண்ட் வந்து பெங்கால் அண்ட் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் நடந்துச்சு அதி தர்ம மூமெண்ட் வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் நடந்துச்சு சத்தியசோதக் மூமெண்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் இ
மூமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அவர் வந்து அந்த ஜோதிபா ராவு ஃபியூலே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவரோட ஐடியாஸ்லாம் எது மூலயமா அவர் சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா குலம் குலம்கிரி அப்படின்ற ஒரு புக் மூலயமா எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ சத்யசோதக் சமாஜ் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அவர் பண்ணுறாரு காலனிய கவர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கும் சென்சஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கேஷ் அந்த ரிப்போர்ட் மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபைடு கேஷ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சோஷியல் ப்ரிஸ் ப்ரிசடன்ஸ் ஆஸ் ரெகக்னைஸ்டு பை த நேட்டிவ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே அதாவது நார்மலாக ஜஸ்ட் கேஸ்டின்னு வாய் மூலிமா பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க இந்த சென்சஸ்ன்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகுதுங்க அதோட இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு அசோசியேஷன்ஸ் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ மெனி ஸ்டார்டட் நியூ கேஸ்ட் அசோசியேஷன்ஸ் அந்தனால் என்ன ஆகுதுன்னா மக்களுக்கிடையேயான அந்த ஜாதி வெறி ரொம்ப அதிகமாகுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ ட்ரெண்ட்ஸ் எமர்ஜிட் அவுட் ஆஃப் த நான் ராமின் மூமெண்ட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட்டியன் ஆஃப் த லோவர் கேஸ்ட் அந்த செகண்ட் வாஸ் ஏ ரேடியல் ப்ரோ பவர் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ் பெர்சன்ட் லேபர் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நான் பிராமின் மூமெண்ட்ஸ் ரெண்டு எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்டேஷியன் ஆஃப் த லோவர் கேஸ்ட் அண்ட் ரேடிக்கல் ப்ரோ பவர் அண்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் ப்ரெசன்ட் லேபர் மூமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நார்தன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கேஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்டிக் பேஸ்டில் தான் அங்கே நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ நார்தன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாவில் மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டிக்காக நடக்குது வெஸ்டர்ன் அண்ட் சதனில் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் ஸ்பிளிட் அண்ட் அப்சார்வ் பை த ரைசிங் நேஷ்னலிஸ்ட் அண்ட் ட்ரெவிடியன் லெஃப்ட் மூமெண்ட்ஸ் sorry all these movements were critical uh, critical of what they called as brahmin domination and attacked their monopoly and pleaded with the government through their association for justice so ivanga ellarume ore vishayam danga solranga avanga avanga oru oru association vandu form pandranga and the associations moolayama and the makkaloda korikaigala mottama vandu government kitta samarpikkiranga okayla so adu moolayama in the brahmins oda domination romba adhigama irukku appdin solittu government ku prove pandranga so அது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிஸ் கிளியர் கட் பிராமின் மோனோபலி இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஜென்ரல் கல்ச்சர் அரேனா லெட் டு நான் பிராமின் பாலிடிக்ஸ் ஓகேங்களா எதனால் வந்து இந்த பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் வந்து அதிகமாக அந்த பிராமின் மோனோபலி இருக்குது கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிராமின் மோனோபலி வாஸ் குவைட் ஃபார்மிடபிள் ஆஸ் வித் ஓன்லி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ அவங்களோட மொத்த பா பாப்புலேஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் அவங்களோட கிராஜுவேஷன் அதாவது அவங்க இப்போ எவ்வளோ எத்தனை பேர் பட்டதாரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதங்கள் வந்து பட்டதாரிங்க ஓகேங்களா ஸோ மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து கிராஜுவேட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நான் பிராமின்ஸும் லோ லோயர் கேஸ்ட்டில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த பீப்புள்ஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் ரொம்பவே வந்து சேலஞ்சராக ஃபேஸ் பண்ணாங்க அவங்க அவங்க அளவுக்கு இவங்களால இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ண முடியலங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ த காலனியல் கவர் ஆல்ரெடி உங்க கவர்மெண்ட் அதாவது இந்த காலனியல் கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒன்று தாங்க டிவைட் அண்ட் ரூல் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை வந்து பிரிக்கணுனே அவங்க வந்து ஒரு எண்ணத்தோடு அவங்க பக்கவாக இருப்பாங்க அது படி நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி மூலயமா தான் இந்த பிராக்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அதே மாதிரியே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிராமின் அண்ட் நான் பிராமின்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இவங்களுக்கு இடையே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கொண்டு வருவாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த காலனியல் கவர்மெண்ட் மேட் யூ use of the genuine grievances of the non brahmins to divide and rule okay so in the artha vandu ninga divide and rule policy use pannano abdin solittu government vandu recommends pandranga but adu vandu panna vandu rombave affect aiduvanga yaar na pathina namba indians thang okay la so brahmana sorry brahmanetra parishad and justice party abdin solittu rendu start pandranga the brahmana sorry பிராமணேத்தர பரிஷத் வந்து பாம்பேலையும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது அது மட்டும் இல்லாமல் ரேடிக்கல் அதாவது எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரேடிக்கல் தலித் பஜுவான் மூமெண்ட் அண்
ஸோ நான் காப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்றது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இட் வாஸ் எ பார்ட் ஆஃப் அதாவது ரவுல் அட்டாக் இட் வாஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் பாலிசி ஆஃப் ரேலி த மாடரேட்ஸ் அண்ட் ஐசோலேட்ஸ் த எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸ் சாரி ஸோ இவங்களோட பிரிட்டிஷ் பாலிசி பாருங்கள் ரேலி த மாடரேட்ஸ் அண்ட் ஐசோலேட் த எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மாடரேட்ஸையும் ஐசோலே எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸையும் பிரிக்கிறது இவங்களோட பேசிக் பாலிசியாக இருந்துச்சு அதன்படி பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் அதாவது மோன்டாக் ஜெம்ஸ்ஃபோர்ட் ஆக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது போட்டுறாங்க அதே வருஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ரவுல் அத்தாக்ட் சாரி ரவுல் அத் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரவுல் அத் ஆக்டுக்கு வந்து ரொம்பவே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க மெனி ஆஃப் தம் வெர் ஹேங்டு ஆர் இம்ப்ரிசர்வ்டு ஃபார் லாங் டேர்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேரை வந்து எந்த ஒரு விசாரணை அதுவுமே எதுவுமே இல்லாமல் நிறைய பேர் கொண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை அதை எதிர்த்து நிறைய மக்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரவுல் அத் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க இந்த ரவுல் அத் ஆக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு எந்த ஒரு பர்சனையும் எந்த ஒரு விசாரணையும் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்கள கைது பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் போடுறதுக்கான ரைட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த ரவுல் அட் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு விசாரணை எதுவுமே இல்லாமல் அவர் மேலே குற்றமே எதுவுமே இல்லைனாலும் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவர் ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் போடுறதுக்கான ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்குறது தான் இந்த ரவுல் அத் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்போசிங் த பெல் த கவர்மெண்ட் பாஸ் த ரவுல் அத் ஆக்ட் இன் மார்ச் நைன்டீன் நைன்டீன் ஸோ நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன தான் அவங்க வந்து எலக்டட் அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளியில் இருந்தாலும் அவங்களால இதை வந்து அப்போஸ் பண்ண முடியாது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க என்ன தான் அவங்க எலக்டட் பண்ணி இருந்தாலும் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மேன் கிட்ட தாங்க இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க சீட்ஸ் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க இந்தியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சாரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட ஓட் எவ்வளோ தான் அவங்க மெஜாரிட்டி ஃபுல் ப்ரெசென்ட் இந்தியன்ஸ் கொடுத்தாலும் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா அதாவது பிரிட்டிஷ் மென்ஸ்க்கு வர மாதிரி தான் அவங்க வச்சுருப்பாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா மார்ச் நைன்டீன் நைன்டீனில் இந்த ரவுலத் ஆக்ட் வந்து பாஸ் ஆகிடுது ஸோ சத்யரா சத்யாகிரகா சபா அதை வந்து காந்தி வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சத்யாகிரகா வாஸ்த இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சத்யாகிரகா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வராததுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு அஜிடேஷன் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன போராட்டங்கள் பழையபடி பண்ணாங்கன்னா மீட்டிங்ஸ் பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் கிளாத்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் பிக்கெட்டிங் ஆஃப் டாடி ஷாப்ஸ் அதாவது பிக்கெட்டிங்னா கடை அடைப்பு ஓகேங்களா ஸோ பெட்டிஷன்ஸ் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் என் நாவல் மெத்தட் வாஸ் அடாப்டட் ஓகேங்களா ஸோ கடை அடைப்பு வெ வெளி வெளிநாட்டு பொருட்களை வந்து வாங்கக்கூடாது மீட்டிங்ஸ் ஸ்கூலை வந்து புறக்கணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த சத்தியாகிரகா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறமா என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இதை தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ வித் ஒய்டா பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் லேபர் ஆர்டிஷன் ஸ்பெஷல் மேஷஸ் மாசஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் திஸ் சேஞ்ச் வாஸ் டு காதி ஓகேங்களா ஸோ இந்த சத்தியாகிரகா அப்படின்றத ஒன்று ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லாருமே வந்து சாரி காதியை வந்து வியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்தியா ஸ்வராஜ் உட் பி ரியல் ரியாலிட்டி ஒன்லி வின் த மாசஸ் அவ் அண்ட் அவேக் அண்ட் பிகேம் ஆக்டிவ் இன் த பொலிட்டிக்கல் ஒர்க் இது வந்து காந்தி சொல்லியிருப்பார் ஆல்மோஸ்ட் த என்டையர் கண்ட்ரி வாஸ் எலக்ட்ரிஃபைடு வென் த காந்தி கால்டு அப்பான் த பீப்புள் டு அப்சர்வ் ஹர் ஹர்தால் in march april 1919 against the rawla act so in the rawla act gandhi enna solluvarna black act appdinu solluvaru okayla so iduk against the rawla satyagraha kanu onnu அது மட்டும் இல்லாமல் கிலாஃபர்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இவர் வந்து போராட்டங்கள் நடத்துவாருங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி நடத்திட்டு வரப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல் பைசாக்கி டே ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்குன்னு அங்கே வந்து கொண்டு வர்ற ஒரு பைசாக்கி டே அப்படின்ற ஒரு இடத்து அந்த ஒரு விசேஷத்தப்போ அம்ரிஸ்டாரில் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் என்கிளாவ் அதாவது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை மக மசாக்கர் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட் ஹைனஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கிரைம்ஸ் வாஸ் பர்பெட்ரேட்டட் ஆன் அண்ட் அன்ஆர்ம்டு மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் பை த பிரிட்டிஷ் ரெஜிம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கிறது பார்த்தீ
அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அமிர்தாரில் சத்யபால் அண்ட் சைஃபுதீன் கிச்லு அப்படின்ற ரெண்டு லீடர்ஸ் அவங்களோட லீடர்ஸை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண விதமாக அந்த பைசாகி டே அப்போ மக்கள் எல்லாருமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக தான் அவங்க ஒரு இடத்த வந்து ஆஜராகிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக அர ஆஜராகிருக்காங்க பட் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டனர் கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாப் மைக்கேல் ஓ டவ்யர் அண்ட் ஜெனரல் மிலிட்டரி கமாண்டர் வாஸ் ஜெனரல் ரெஜினால்ட் டயர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களோட பவர் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ஜெனரல் டயர் அங்கே போகிறாங்க ஜெனரல் டயர் போன உடனே அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கையும் கொடுக்கல சரிங்களா ஸோ அங்கே வந்து ஒரே ஒரு கேட் மட்டும்தான் இருக்குது வெளியே வர்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இவங்க இவங்களோட மென் எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு இவர் மாதிரி ரேண்டமாக ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாருங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேண்டமான ஃபயர் பண்ணதில் நிறைய பேர் செத்து போயிடுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து அஃபிஷியல் அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட்டில் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் செத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் அன்அஃபிஷியலாக வந்து தௌசண்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸோ இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் மசாக்காருக்கு எதிர்த்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹி ரினவுன்ஸ்டு ஹிஸ் நைட் ஹூட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ஜாலியன் வாலாபாக் மசாக்கர் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து வைஸ் ராய்க்கு ஒரு லெட்டர் போடுறாரு என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இவர் வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ டூ இமீடியட் காசஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லான்ச்சிங் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் சாரி இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன் இமீடியட் காசஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலாஃபத் மூமெண்ட் அண்ட் பஞ்சாப் பிராங்ஸ் ஸோ இந்த பஞ்சாப் பிராங்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து பஞ்சாப் பிராங்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு காந்தி சொல்லுவார் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் மசாக்கரை வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக பிரிட்டிஷ் கோர்ட் ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க பட் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் என்கொயரி டாட் டோட்டலி எக்ஸானரேட்டட் எக்ஸானரேட்டட் ரெஜினால் டயர் அண்ட் மைக்கல் ஓ டவ்யோ ஆஃப் த கிரைம் போப்பெட்ரேட்டட் அட் ஜாலியன் வாலா ஸோ எக்ஸானரேட்டட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா to say officially that somebody was not responsible for something பேட் தட் ஹேப்பண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலயமா கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நடந்த விஷயத்துக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் சொல்லிடுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிலாஃபத் மூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கான ப்ரைம் மூவர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலி பிரதர்ஸ் அதாவது சுகா அண்ட் முகமத் அண்டு மௌலானா அபுல் ஹலாம் ஆசாத் இவங்க மூணு பேர் இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த உத்தம் சிங் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் நடக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதை வந்து நேரடியாக பார்த்தவர் தான் வந்து இந்த உத்தம் சிங் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை பழி வாங்கணும் அந்த ப அதாவது அந்த ஜென்ரல் டயர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா ஸோ அவரை வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ரொம்பவே வெறி கொண்டு இருக்கார் ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீத் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன பண்ணுறாருன்னா லண்டனுக்கு போகிறாரு லண்டனில் கேக்ஸ்டான் ஹால் அப்படின்ற ஒரு இடத்த மைக்கேல் ஓ டவியார் அதாவது அந்த ஜா லிட்டரல் கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாப் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து கொலை பண்ணிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன எடுத்துன்னா உத்தம் சிங் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பென்டோவெல்லி ஜெயில் அப்படின்ற இடத்த அவர் வந்து தூக்கில் போட்டுடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ லண்டன்லேயே அரெஸ்ட் பண்ணி அங்கேயே தூக்கில் போட்டுடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தாங்க அலி பிரதர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆஃப் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ கிலாஃபத் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்குது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாருன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்றத ஒன்று லான்ச் பண்ண போகிறதா காந்தி வந்து டிசைட் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் மீட் பண்ணுறாங்க கல்கட்டாவில் செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அங்கே வந்து இவங்க இந்த நான் கோஆப்ரேஷனுக்கான ரெசல்யூஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படி அங்கே இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அதில் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கவுட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் கோர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஃபாரின் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கன் கன்ஃபர்டு டைட்டில்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் கோர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ரிசைன்